কেমব্রিয়ান কলেজ বাংলা প্রকাশ মডার্ন গ্রিন সিটি मेलारेलियल चेस्ट कर लेखक हिसाब से এবার আমি লিখেছি একটা আত্মজৈবনিক মানে নিজেকে নিয়ে এটা একটা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস তো আমার এই উপন্যাসটা লিখতে সেই বাহান্ন বছর লাগলো আর কি বাহান্ন বছর ধরে চিন্তা ভাবনা করছিলাম কেন খুব আবেগের জায়গা তো আমার বাবাকে আমার চোখের সামনে গুলি করেছিল আমার একজন তার বন্ধু মারা গিয়েছিলেন আইজুর রহমান সাহেব তো এইসব সমস্ত স্মৃতিটিতে মিলিয়ে আমার মুক্তিযুদ্ধ করা এগুলো নিয়ে আর তারপরেও এখন লিখতে গেলে খুব নিরপেক্ষ থাকা খুব মুশকিল আর কি এই ইস্যুটাকে নিয়ে এখনও অনেক বিতর্ক আছে তবু লিখে ফেললাম যে আমার তো বেশ বয়স হয়ে গেল কবে চলে যাই ওই জন্য মনে করি যে না একটু দায়িত্ব আছে হ্যাঁ আমার 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 কৈশোরে দেখা মুক্তিযুদ্ধটাকে হ্যাঁ যেমন ধরো শিশুরা কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না কিশোররাও মিথ্যা কথা বলে না মিথ্যাটা শুরু হয় টেলিং এ লাইফ ব্যাপারটা আসে হয় একটা পূর্ণ বয়স্ক যখন মানুষের মধ্যে তো ওই সময় একটা শৈশব উত্তীর্ণ কিশোরের ভেতরের যে সততা যে আবেগ তার যে দেখা তার যে দর্শন সেটা নিয়ে এই যে বইগুলো তার মধ্যে আপনার স্ক্রিপ্ট রাইটিং এবং বই লেখা এই দুইয়ের মধ্যে আপনি কতটুকু সুবিধা পান মনে হয় যেন একটু স্বাচ্ছন্দ্য দর্শক বা পাঠক টানার মতো একটু মুনশিয়ানা বোধ হয় আপনার মানে আছে দুইটা মিলিয়ে হ্যাঁ প্রত্যেকবার বই মেলায় লিখি এটা তো আবেগের জায়গা একুশের বই মেলা সেখানে লিখি আর নাটকটা তো আমি অভ্যস্ত যেমন আমি তো আমাকে বেশিরভাগ মানুষই নাট্যকার হিসাবে চেনে বা নাটকের পরিচালক হিসেবে চেনে চলচ্চিত্র বেশ কিছু লিখেছি আর এই তো এখানে শেষ প্রশ্ন বইমেলা কেমন লাগছে এবার আয়োজন আপনার সন্তুষ্টি জায়গা একটু বলবেন হ্যাঁ বইমেলা এসছে তবে আমার একটা আবেদন আছে বা নিবেদন সেটা হচ্ছে অনেকেই বইমেলায় আসছেন ফুচকা খাচ্ছেন বার্গার খাচ্ছেন যেমন এই যে একটা বই কিনলাম এটা কিনলাম একজন গীতিকবির আমি কিনলাম উনি রফিকুল হাসান উনি নাটকের আমার নাটকের বেশিরভাগ গান লেখেন উনি খুব ভালো একজন প্রতিথ যশা গীতি কবি তো এই বইটা মাত্র নিয়েছে দুইশো টাকা কিন্তু আমি দুইশো টাকাতে তো একটা বার্গার পেতাম না আমাকে পাঁচশো টাকা খরচ করতে হতো এখানে অনেকে আসেন সেলফি তোলেন বইটা নিয়ে তার কোনো আত্মসম্মান বোধ নাই তিনি জিজ্ঞাসাও করেন না কাউকে ফট করে একটা বই তুলে একটু সেলফি তুলে বইটা রেখে চলে যান তো আমার একটা অনুরোধ স্বনির্বদ্ধ অনুরোধ যারা মেলায় আসেন সবাই যদি একটি করে বই কিনতেন 
তাহলে এই মেলায় কিন্তু একটা বইও থাকতো না আপনি বই পড়বেন না ভালো কিছু করবেন দেশকে এগিয়ে নেবেন এটা কিন্তু কখনোই সম্ভব না অনেক ধন্যবাদ অনেক আসলেই তাই আমরা তো বইটা পড়া উচিত যারা বই লেখেন যারা এই মেলায় আগ্রহ করে বসে থাকে যে একটা মাসে তারা পাঠক টানবেন পাঠকদের সাথে তাদের সম্পর্ক তৈরি হবে বই যদি আমরা না কিনি বই যদি আমরা না পড়ি তাহলে হবে কি করে এখানে আমরা আরেকজনকে পেয়েছি একটু বইটা দেখি ডাক দিয়ে যায় ফেরদৌস হাসান মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সর্বপ্রথম ওর বইটাই আমি কিনেছি আমার খুব পছন্দের মানুষ এবং তার লেখায় যে গভীরতা তার মানে উপন্যাসের মধ্যে কাব্য উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাস তারপরে যত রকম মানুষকে টানার মতো যে মানে উপাদান সবকিছু পাই বলে আমি প্রথমে এসেই ওর বইটা আমি কিনি আপনার লেখালেখির ব্যাপারটা কেমন আমি মূলত একজন গীতি কবি আঠাত্তর সাল থেকে আমি বেতারের সাথে জড়িত তো এইবার আমার একটা বই প্রকাশ হয়েছে সেটা হচ্ছে হৃদয়ের মানচিত্রে বঙ্গবন্ধু আপনার কণ্ঠ শুনে আমি খুব উদ্দীপ্ত হচ্ছে আপনার কণ্ঠে কি কিছু শুনতে পারবো আজকে আমার কণ্ঠ তো আমি কথাই বলছি আর এর গতবার আমার দুটা গীত বই বের হয়েছে একটা হচ্ছে আমার একলা প্রহ সেটা সম্পূর্ণ আধুনিক গানের বই আর একটা ছিল বই বের হয়েছে এক বৃন্তে দুই একুশ আমার দেশ স্বাধীনতা বিজয় সম্পূর্ণটা নিয়ে আমি প্রায় সাড়ে তিনশো গান ওটাতে ছিল আর আধুনিক গানটা প্রায় সাড়ে এগারোশো এরকম আমি লিখেছি যেটা গত বছর বের হয়েছিল এবার আমার হৃদয়ের মানচিত্রে আমার ভিতরের বঙ্গবন্ধু আমার অন্তরের বঙ্গবন্ধু তার তার কথা বলতে গেলে আমি খুব আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই আসলে উনি ওনার জন্যই আমাদের এই প্রাপ্তি এই যাচ্ছে কথা বলছি হয়তো বলতে পারতাম না উনি এই কৃতজ্ঞতার শেষ নাই আমার এই কৃতজ্ঞতার শেষ নাই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তার প্রতি এবং আমি চাইব যে এই বই মেলাতে অনেকের ভালো ভালো বই আছে আমরা যারা নতুন আমরা যারা কেউ চেনা না আমাদেরকে মোটামুটি হ্যাঁ তাদেরকে খুঁজে বের করতেও তাদের অসুবিধা আর আপনারা যে যে আজকে আমার ইন্টারভিউটা নিলেন এটার মাধ্যমে হয়তো একটু পরিচিতি এর জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ অনেক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের তাও তাই চাওয়া থাকে আসলে আমাদের পাঠক দর্শনার্থী যারা পর্দার সামনে বসে দেখেন আমাদের চেষ্টা থাকে তাদের সাথে আমাদের এখানকার পাঠক লেখক প্রকাশক সহ যারা যারা আছেন সবাইকে একটু আলাপ করিয়ে দেয়া পরিচয় করিয়ে দেয়া এই মেলার পরিবেশটা একটু তুলে ধরা আমরা সবসময় চেষ্টা করে আসছি আমাদের এই যে প্রাণের মেলা গৌরবের এই যে অর্জনের মেলা সেই মেলার পুরোটুকু আমরা অনুধাবন করতে আমাদের নিজের ভেতরের এই যে অনুভবটুকু আমরা আসলে নিতে চাই এটা খুবই আনন্দের একটি জায়গা আমাদের গৌরবের একটি জায়গা এখানে আমরা আরেকজন লেখক পেয়েছি ইলগে মানে নীল অপরাজিতা তার মানে হচ্ছে ইলগে অন্য ভাষার একটা শব্দ যার মানে বাংলাতে নীল অপরাজিতা ফুলটি তাই না নাসরিন শাহানা চাঁদ নেই এলগে একটি জার্মান শব্দ আমার এলগে মানে নীল অপরাজিতা একটি ভ্রমণ গদ্য অস্ট্রিয়া সুইজারল্যান্ড জার্মানি এই তিনটা দেশে গিয়েছিলাম সো এলগে জার্মান এবং সুইজারল্যান্ডের বর্ডারের একটা রেস্টুরেন্ট সো বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরে অ্যাট দ্য এন্ড আমি এটা জিজ্ঞাসা করি ইলগে ইলগে বেছে নেওয়ার কারণটা কি নীল অপরাজিতা কোনো কি প্রতীকী অর্থে আপনার পুরো ভ্রমণ কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে এরকম কিছু কি এটার মধ্যে অনেকটা ঠিক ধরেছেন সো ভ্রমণ কাহিনীটা শুরু করেছি আমি আসলে কোভিড পরবর্তী ডিপ্রেশন টাইম থেকে আমার গল্পে যেহেতু আমি বলছি ভ্রমণ করদ তিনজন চরিত্র একজন মাঝ বয়সী মা যিনি বাংলাদেশেই থাকেন আমেরিকাতে এবং আমেরিকার ছেলে চব্বিশ বছরে যে একটু বিষাদগ্রস্ত একটু পিছিয়ে পড়েছে স্কুল বন্ধ থাকার কারণে তার সেলফ কনফিডেন্সটা বাড়ানোর জন্য ভাবলো জাস্ট অন্য কোনো বাচ্চা না শুধু তাকে নিয়ে একটু বেরিয়ে আসলে যে মা ছেলের একটা বন্ডিংও হবে সেখানে যোগ দেয় আরেক কাজিন তো গল্পটা সাত দিনের তিনজন অসম বয়সী মানুষ যারা পৃথিবীর তিন জায়গায় বড় হয়েছে তাদের মিউজিক বই বইয়ের পছন্দ ফিলসফি পলিটিক্যাল চিন্তাভাবনা সব কিছু ডিফারেন্ট এই ভৌগোলিক ঘুরে বেড়ানোর মাঝখানেও যে সাত দিনের তাদের যে কথোপকথন তাদের যে চিন্তাধারা সেই ওয়ার্ল্ড ওয়ার থেকে শুরু করে আজকের পলিটিক্স আমেরিকান এবং বাংলাদেশি পলিটিক্স পর্যন্ত তারপরে শিল্পিক শৈল্পিক বিপ্লব সমস্ত কিছু কিছু না ছুঁয়ে গেছে যতটা সিটি তারা ঘুরেছে প্রত্যেকটা জিনিসই ছুঁয়ে গেছে সেই জন্যই আমি বলেছি ভ্রমণ গদ্য 
আর আসল অর্থটা হচ্ছে ইলগের ব্লু অর্কিড তো ব্লু অর্কিডও একটা বিদেশি শব্দ তা আমার মনে হলো নীল অপরাজিতার মধ্যে যে প্রশান্তিটা আছে এটা লেখিকা ইউনাইট করতে চেয়েছে ওই দুটি তরুণ তরুণী ছেলে মেয়ের সাথে নিজেকে অনেক ধন্যবাদ চার দিন ঠিক আছে আমি আমার বইটি পাওয়া যাবে স্টল নাম্বার সাত 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 হাজারো প্রাণীর ঐক্যতারে ঠিক আছে আমাদের পাঠকরা নিশ্চয়ই খুঁজে নেবেন অনেক ধন্যবাদ যারা নতুন লিখছেন বা যে কোনো নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো চেষ্টা করছেন পাঠকদের সাথে তুলে ধরতে এটা আসলে ভেতরের একটা অন্যরকম একটা তারণা এভাবেই কিন্তু আমরা একের আমি আমি যে জীবন যাপন করছি যখন একটি বই পড়ি তখন আরেকজনের যাপিত জীবনের একটা অংশ কিন্তু আমি ভেতরে বোধ করতে পারলাম শিখতে পারলাম তার অনেক অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগলো এটার অন্যরকম একটা ব্যাপার আছে বই হতে পারে ভ্রমণ কাহিনী হতে পারে রান্নার বই কোনোটাই কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু কোনো না কোনো পাঠকের রুচির সাথে যায় সুতরাং প্রতিটা বই এখানে গুরুত্বপূর্ণ যদি সেগুলোর মান যাচাই করে একটু আনা হয় একটু ব্যাকরণের ব্যাপারগুলো একটু ধরা হয় একটু ওই ব্যাপারগুলোতে গুরুত্ব দিলে এটা এই বই মেলাটা আরও বেশি করে আমাদের জন্য অনেক বেশি কাজের হবে এখানে আমরা একটি প্রকাশনার সামনে আছি আমরা প্রতিদিন চেষ্টা করছি প্রকাশনাগুলো ভিতরে গল্পটা তুলে ধরতে অয়ন প্রকাশন অয়ন প্রকাশনে একজন আপু আছেন একটু কথা বলি আপু আপনাদের কেমন ধরনের বেশ বিচিত্র কালেকশন আপনাদের একটু বলবেন কি ধরনের বইগুলো আমাদের পাঠকরা বেশি নিচ্ছেন আপনাদের এখান থেকে আসসালামাইকুম আমাদের আমরা অয়ন প্রকাশন থেকে বলছি আমাদের এখানে বইগুলি যেমন বাচ্চাদের বই তারপরে যেরকম টিনেজ বাচ্চারা যেমন স্কুল থেকে আসছে তারা হচ্ছে বিতর্কের ক্লাস তারপরে বিতর্ক ক্লাস হ্যাঁ এই যে বক্তৃতার ক্লাস বিতর্ক ক্লাস এইগুলি যাচ্ছে আর গ্রিক পুরাণ হিন্দি বিশ্ব সাহিত্যের গ্রিক পুরাণ তারপরে সেরা লোকজ তারপরে ডায়াবেটিস এগুলি একটু বয়স্ক যারা তারা একটু ডায়াবেটিসের বইগুলি ধরছে এই আর যারা নাকি একটু কলেজ পড়ুয়া বলেন ইউনিভার্সিটি তারা খুঁজছে যে একটু উপন্যাস টাইপের বই যেমন আমাদের এখানে উপন্যাস টাইপের বই ত্রয়ী আছে পরনারী আছে পেন্ডুলাম আছে এই সব বই আমাদের বেশি যাচ্ছে তো অতটুকু চাইনি বা লেখা এরকম বইগুলি আমাদের শিমুল পারভিন উনি লিখেছেন তো এরকম বইগুলি খুব ভালো যাচ্ছে আর বাচ্চাদের বইগুলি বলতে আমাদের মিতুলের বর বটগাছের বন্ধু তারপরে টুকুর ড্রাগন বন্ধু এগুলি আমাদের খুব ভালো বইগুলি যাচ্ছে এগুলো আবু হেনা মোস্তফা কালাম কামাল যে উনি একজন গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উনি যে সচিব ছিলেন উনি আর কি আমাদের এখনও অবসর প্রাপ্ত তো উনি আমাদের এখান থেকে বইগুলি যেগুলি মানে বিভিন্ন রকমের আপনারা বই রাখছেন পাঠকের রুচির সাথে তাল মিলে আজকে তো একটু বৃষ্টি হয়ে গেল কি কোনো সমস্যা হয়েছে আপনাদের হ্যাঁ এটা ঠিক যে পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য মানুষ যেরকম প্রতিকূলতা পরিবেশের জন্য যেরকম আমাদেরকে ফাইট করতে হয় আর কি সে আমরাও সেভাবেই করেছি একটু বৃষ্টি এসেছে বা আমরা একটু একটু কিছুক্ষণের জন্য মানে আধা ঘন্টার মতো অফ ছিল তারপরে আমরা আবার ওপেন করে আমরা এখন পাঠকদের জন্য সেটা খুলে দিয়েছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম এই যে যারা আমি প্রথম দিকে একটু বলছিলাম যে বৃষ্টিটা প্রথম দিনে বৃষ্টিটা আসলে ওনাদের জন্য উপকার হয়েছে কারণ ওনাদের প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয়েছে এখন বৃষ্টি হলেও তারা তাৎক্ষণিকভাবে বইগুলো বাঁচানোর তাদের সুবিধাটা আছে আমরা আজকে পর্যন্ত আজকে আটাত্তরটি বই এসেছে বৃষ্টির কারণে হোক বা যে কোনো কারণে পরিবেশগত কারণে আজকে একটু বইয়ের সংখ্যাটা কম কিংবা গতকাল অনেক বেশি বই ছিল বলে আজকে সংখ্যাটা কম আটাত্তরটি বই এসেছে এবং সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত বাইশ দিনে মেলায় দুই হাজার বই আমরা সব মিলিয়ে পেয়েছি আমরা বারবারই বলছি যে আমাদের বইয়ের মান নিয়ে প্রতি বছর কথা হয় বারবার বলা হয় যে প্রুফ রিডিং এটাই কিন্তু বইয়ের মান যাচাইয়ের ব্যাপার না সম্পাদক পর্যায়ে এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে এবং যারা প্রকাশক আছেন আমাদের দায়িত্বশীল প্রকাশনাগুলোর যারা সত্বাধিকারী আছেন তারা চেষ্টা করছেন এই ব্যাপারটাতে আরও জোর দিতে আরও গুরুত্ব দিতে যাতে করে যেসব বই আসে সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার বই প্রতি বছর আসে বইগুলোর মান নিয়ে যেন তর্ক না থাকে বইগুলো যেন ভালো হয় যে সময়টিতে বাংলা একাডেমিতে বইগুলো জমা পড়ে প্রায় দেখা যায় যে কি অত অল্প সময়ের মধ্যে আসলে মান যাচাই সুযোগ থাকে না নতুন বই হিসেবে সেগুলোর তালিকা আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু এই ব্যাপারটাতেই বারবার করে বলা হচ্ছে যে একটু আগে ভাগে সময় নিয়ে বইগুলো বের করা প্রকাশক পর্যায়ে এবং বাংলা একাডেমি পর্যায়ে তার সঙ্গে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এসব সবাই যদি সম্মিলিত 
ভাবে মানজাচের ব্যাপারটা তুলে ধরেন সে ক্ষেত্রে ভালো হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের বইয়ের মানটা আসলেই যাচাই করা সম্ভব হবে এখানে আমরা একটা বই দেখতে পাচ্ছি ভূত ও মানুষের অদ্ভুত ভালোবাসার গল্প ভূত বালিকা মোস্তফা মনন এটা কি রকম যে কোনো বালিকা ভূত মানুষের সঙ্গে তার হৃদয় লেনা দেনার ব্যাপার ঘটেছে ধরনের ঘটনা কি খানিকটা এরকম কিন্তু এটা হলো মূল বক্তব্যটা হলো এখনকার যে টিনেজাররা এরা কে পপ জেনারেশনের টিনেজার বলতে পারেন কারণ কোরিয়ান কালচার বা কোরিয়ান পপ কোরিয়ান সব কিছুতে তাদের মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি হয় এই যে কে পপ জেনারেশন একটা যে বিশ্বব্যাপী তৈরি হয়েছে এই জেনারেশনের তারা এই সময়টাকে কিভাবে দেখছে আন্ত সম্পর্কটাকে কিভাবে দেখছে হ্যাঁ বন্ধুত্বটাকে কিভাবে দেখছে বন্ধুত্বের মধ্যে ভালোবাসাটাকে কিভাবে দেখছে এই নিয়ে এলো এই ভূত বালিকা তো যেহেতু এটা একটা হরর থ্রিলার তো এখানে দেখা গেল পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে একজন ভূত যখন সে জানতে পারলো যে একজন ভূত হ্যাঁ তখন সে যাকে ভালোবাসে সে ভূত হয়ে যায় এখন কি দেখা যায় কি সে কি একে একে সবাইকে ভূত করবে নাকি কারো একজন ভালোবাসার শক্তিকে শক্তি দিয়ে ওই ভূতকে মানুষ করতে পারবে এরকম একটা সাসপেন্স থ্রিলার জনার বই হলো ভূত বালিকা তার মানে আপনার টার্গেট পাঠক হচ্ছে টিনেজার 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 টার্গেট পাঠক আমি নতুন যে মানে যে সহজ ভাষাটা সেটা পড়তে মাঝে মধ্যে আমার খুব বোরিং লাগে সেই জন্য আমি নিয়েছি শ্রীকান্ত কারণ বাসায় যেটা আছে সেটা লেখা খুব ছোট আর ওটা পড়লে আমার মাথা ধরে এখন কি ফন্ট বাড়ানো হয়েছে বইতে তাই তো এটারটা একটু বড় তাই এটা দেখে আমার ভালো লাগলো মাথাটা কম ধরবে আর নিয়েছি দত্ত এবং একটা নতুন মনে হয় ওটা আগে কখনো আমি দেখিনি সেটা হলো কমৎকার আমাদের যারা তরুণ পাঠক আপনারা আছেন খুঁজে ফিরে কিন্তু নিচ্ছেন তার মানে এই যে ফন্ট বাড়ানো যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখন যে আমাদের অনেক প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে আমাদের বইগুলোর প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে সব জায়গায় কাজ হচ্ছে এটা আমাদের বেশ কাজ দিচ্ছে ফন্ট বাড়ালে কি হয় আসলে আমাদের যে জেনারেশনটা সেখানে কি হয় আমাদের অ্যাটেনশান স্প্যানটা কম থাকে আমরা খুব বেশিক্ষণ এক জিনিসের উপর ধৈর্য দিয়ে সেটা করতে পারি না এটা খুব কষ্টের একটা ব্যাপার কিন্তু এটা সত্যি এটা এটা সাইকোলজি এটা আমাদের কিছু আর করার নেই কিন্তু হ্যাঁ যেহেতু এটা সময় কাটানোর এত এত সুযোগ আর অপশন যার কারণে একদিকে বেশিক্ষণ মনোযোগ রাখাটা বিশাল ব্যাপার হ্যাঁ এগুলা দিয়ে একটু কষ্টের হয় তাই জন্য হ্যাঁ ফন্ট বাড়ানো এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার অনেক ধন্যবাদ এই যে আমাদের পাঠকরা এক একজনের কাছে এক একটা ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ আর এই ব্যাপারগুলো আমরা কতটা ধরতে পারলাম প্রকাশকরা লেখকরা এটাও কিন্তু একটা ব্যাপার এখানে আমরা কয়েকজন দর্শনার্থী পাচ্ছি খুব সুন্দর সুন্দর করে সেজে এসেছেন এবং বইমেলার নিয়ে যে তাদের প্রস্তুতি আছে ভালো কেমন বই পেলেন কি কি নিলেন একটা ডিটেকটিভ থ্রিলার বই নিয়েছি আপনার আমার তো তেমন একটা বই পড়ে না কিন্তু আজকে চিন্তা করলাম এটা ট্রাই করে দেখি ছিলার খুব টানছে আপনাদের বয়সী যারা আছেন আমাদের টিনেজার বা তরুণ যারা আছেন কেন মানে মনে হয় যে নিজেকে একটুখানি কিছুক্ষণ চাপে রাখা কিছুক্ষণ একটু দম বন্ধ করে রাখার অনুভূতিটা এটা একটা খুব চার্মিং একটা ব্যাপার ব্যাপারটা কীরকম না ঠিক মানে আমি সব ধরনেরই বই পড়তে চাই তো হ্যাঁ আমি তো সব জায়গায় এক্সপিরিয়েন্স করতে চাই সেখানে কেমন লাগছে এই যে বৃষ্টিস্না তো একটা মেলা পরিবেশটা কেমন লাগছে ছবি তোলা বা একটু ঘানি ঘোরা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া ভালো লাগছে ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়াটা ভালো লাগছে এমনিতে কাদা দেখে অতটা হাঁটতে পারছে না অনেক ধন্যবাদ কাদার সমস্যা হচ্ছে ঠিকই টুকটাক কাদা আছে বিভিন্ন জায়গায় একটু খেয়াল করে হাঁটতে হচ্ছে বিশেষ করে যারা শাড়ি পরে এসেছেন তাদের একটু সতর্ক থাকতে হচ্ছে কিন্তু ধুলার ব্যাপারটা আজকে নাই
সব মিলিয়ে এই যে প্রকৃতি আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের রেস দেখায় আমাদের ঋতুর যে সৌন্দর্যগুলো দেখায় বই মেলায় বসে আমরা দেখতে পারি সেটাও কিন্তু মন্দ না সেটাও অনেক ভালো আজকে বাইশতম দিনের মেলার মাঠে এখানেই শেষ করছি আজকের পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছে আমি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের এই বই মেলার মেলার মাঠের আয়োজনের প্রতি বিকেলে আমাদের সঙ্গে থাকুন আত্মমাত্র কটা দিন আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমাদের অনেক ভালো লাগবে আমাদের উৎসাহ বাড়বে এটি নিয়ে দেখুন সৌজন্যে কেমব্রিয়ান কলেজ বাংলা প্রকাশ মডার্ন গ্রিন সিটি